Hi guys, this is Milan, a student of English discipline, Khulna University. Today I am here with an essay called Old China written by Charles Lamb. Aske, I am here with Old China the Pobondo ta se etar shamari ta dar se stakur bo. Apna jane je Old China Gulf pe je lekhok Charles Lamb tar যে অতীতের যে ঘটনাগুলি তার স্মৃতিচারণ করেছেন যে তার আগে গরীব ছিলেন কিন বেশি টাকা পয়সা ছিল না কিন্তু মানে যে কোনো কিছু কেনার জন্য মানে যে ছোট ছোট জিনিস কিন্তু সেগুলো কেনার প্রতি তাদের যে আগ্রহটা ছিল সেই আগ্রহটা ছিল বাট কিন্তু টাকা পয়সা ছিল না যথেষ্ট টাকা পয়সা ছিল না এই জিনিসটা কিন্তু হলে তারা বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করতো বিতর্ক করতো এবং বিভিন্নভাবে মানে উপকারিতা অনুপকারিতা সব কিছু আলোচনার সাপেক্ষে এবং সিদ্ধান্ত আসতো আসতো যে এটা কেনা দরকার কি না কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রচুর টাকা পয়সা আছে কিন্তু টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও তারা জিনিসটা দেখা যায় যে প্রয়োজন হয়েছে কিনে নিয়ে আসে কিন্তু এর যে উপকারিতা অপকারিতা অত বিবেচনা না করে তারা এই যে যে কেনাকাটা করতেছে এই যে যে কেনাকাটা এই কেনাকাটার মধ্যে কোনো তারা আনন্দ খুঁজে পায় না এবং তারা মাঝে মাঝে ভাবে যে অতীতের দিনগুলো তারা যদি ফিরে পায় তো এটাই আর কি যেমন এই গল্পে আরও সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা যায় যে দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর চেষ্টা করেছেন এবং তিন তারা চেষ্টা করছেন যে ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে তাদের ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে বা কম দামি জিনিসের মধ্যে তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে এগুলো মানে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছেন কীভাবে ছোট ছোট জিনিসে খুশি হওয়া যায় এটা নিয়ে ইয়া করছে বর্তমানে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত তারা কিভাবে পুরনো দিন ফিরে পিতে চায় তা বলা আছে তারা বিভিন্নভাবে ইয়া করতেছে যে ইচ্ছা পোষণ করতেছে তারা যেন পুরনো দিনগুলো ফিরে পায় আসলে এটা তো সম্ভব না কিভাবে পুরনো দিন ফিরে পাবে আসলে সবারই কাম্য থাকে যে মানে গরিব থাকলে তারা চেষ্টা করে যে কিভাবে ধনী হওয়া যায় এবং ধনী হইলে আসলে তো লাইফ স্টাইল সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে এমন কিছু আশা করে তারপরেও তারা দেখা যায় যে মানে যে সেই মানে পুরনো দিনগুলো স্মরণ করে আর ভাবে এবং আমাদের ওই দিনগুলো আর কি পুরনো জিনিসের আকর্ষণটা তাদের ছিল তারা পুরনো মহল পুরনো বাড়ি পুরনো বাগান পুরনো যে কোনো জিনিস যাই দেখতো তাদেরকে মানে যে খুবই ভালো লাগতো এবং বিশেষ করে যে পুরনো চায়নার যে গ্লাস ওয়ার চায়না ওয়ার যতগুলো আছে যত যত ধরনের তৈজসপত্র বা যত ধরনের ইটি আছে এগুলো দেখলে তাদের মধ্যে আর কি খুবই ভালো লাগতো এবং এই যে যে একটা মানে এই যে যে জিনিসগুলো দেখার যে একটা প্রিফারেন্স একটা ই থাকে মানে যে কোনটার পরে কোনটা প্রিফারেন্স অর্ডার মানে যে কোনটার পরে কোনটা দেখবে এর ভিতরে দেখা যায় যদি তারা যে চায়না ওয়ারগুলো আছে চায়না যে গ্লাস ওয়ার ইটি যে চেনামাটির যে তৈরি জিনিসগুলো আছে এগুলো তারা বিশেষ করে দেখতো এগুলো দেখতো কোনো বাড়িতে যদি তারা কখনো যদি কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা বাড়িতে কোনো ইসে বড় ধরনের বাড়িতে যায় তো তারা প্রথমে মানে যে চায়নার চিনামাটির তৈরি যে জিনিসপত্রগুলো আছে এগুলো প্রথমে লক্ষ্য করত এবং চিনামাটির যে পেয়ালাগুলো আছে এগুলো খুব ভালো লাগতো এই জন্য এক অদ্ভুত টান তাদের মধ্যে সবসময় একটা অদ্ভুত টান কাজ করে যে ওই জিনিসটা কত মধুর ছিল কত স্মৃতি তাদের সাথে মানে ওই জিনিসগুলোর প্রতি জড়িয়ে আছে এগুলো প্রথম দেখতেন তারপর অন্য কিছু এগুলোই আর কি চায়না ওয়ারগুলো প্রথম দেখতেন এবং তাদের এই যে আকর্ষণের প্রধান সেন্টারটাই ছিল এই চায়না ওয়ারের মধ্যেই তারা সবসময় চায়না ওয়ারগুলোর দিকে আকৃষ্ট হতো তারপরে এই যে চায়না ওয়ারগুলো ছিল এই চায়না ওয়ারগুলো দ্বারা মানে যে বিভিন্ন শিল্পীর চিত্র দেখতেন মানে তারা বিভিন্ন শিল্পীর চিত্র এই চায়না ওয়ারগুলো বা গ্লাস এগুলোর সাথে আঁকা থাকতো আর কি এই যে যে পেয়ালাগুলো আছে এগুলোতে অসাধারণ ছবি আঁকা থাকতো দেখা যেত যে সুন্দর পুরুষ ও মহিলা কি করতেছে তারা সুন্দর পুরুষ ও মহিলা দেখা যেত এখন এই যে যে পুরুষগুলো আছে যে এই যে যে মানে যে চায়না ওয়ারের যে পেয়ালাগুলো আছে পেয়ালাগুলোতে সুন্দর পুরুষ ও মহিলা দেখা যাইতো এই যে যে পুরুষগুলো আছে এই পুরুষগুলোকে একটা মেলি মেলি ভাব দেখা যাইতো পুরুষগুলোকে মেলি মেলি ভাব এবং মেয়েগুলোকে মহিলাগুলোকে 
এবং আরো উমেনিস উমেনিস দেখা যেত মেলি মেলি তাদেরকে আরো বেশি মেলি মেলি ভাব দেখা যেত আবার কোন কোন টাতে দেখা যাইত আবার কোন কোন পেয়ালাতে বা কোন কোন ইসে সানাওয়ারে দেখা যাইত যে কোন রাজকর্মচারী কোন রাজদরবারের কর্মচারী দেখা যাইত যে বহুদূর হতে জল ঢেলে দিচ্ছে বহুদূর হতে কোন রাজকর্মচারী কোন 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 পেয়ালাতে অঙ্কন করা থাকতো যে কোন রাজকর্মচারী কোন মহিলার উপরে মানে বহুদূর থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে আর সেই মহিলা আবার সেই মহিলাই দেখা গেছে যে নৌকায় চড়তে যাচ্ছেন সেই মহিলাটা আবার নৌকায় চড়তে যাচ্ছেন কি অপরূপ সুন্দর দৃশ্য তারপর সুন্দর বাগান বড় বড় বাড়ি সব আছে মানে ওইগুলো চারপাশে ফুটিয়ে তোলা হতো এই সব দৃশ্যের আশেপাশে সুন্দর বাগান বাড়ি গাড়ি সব গাড়ি না মানে সুন্দর বাগান বাড়ি এগুলো সব ফুটিয়ে তোলা হতো তারপরে খরগোশ গরু ছাগল সব কিছু মানে এগুলোর ভিতর ফুটিয়ে তোলা হতো এই চার্লস ল্যাম তার বোনকে এমন একটা পেয়ালা দেখাচ্ছিল তা এই চার্লস চার্লস ল্যাম তার বোনকে এমনই একটা পেয়ালা দেখাচ্ছিলেন যে ওই রকম এরকম ইয়া করছিল তার বোন অতীতে হারিয়ে গেলেন মানে এগুলো ভাবতে ভাবতে মানে এই সব চিন্তা ভাবনা করতে করতে একবার অতীতে হারিয়ে গেলেন এবং এবং বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করলেন তারা আগে গরিব ছিল কীভাবে ধনী হলো তারপরে কিভাবে কিভাবে আসলে তাদের যে মানে যে তারা যে গরিব ছিল ওই সময়টাই যেন একবারে ইয়া ছিল আনন্দের দিন ছিল তারা আসলে ধনী হতে চান না আসলে তারা ধনী হতে চান না গরিবও হতে চান না তারা ধনীও হতে চান না গরিবও হতে চান না তারা মাঝে মাঝে একটা পজিশনে থাকতে চান এমন একটা পজিশন যেখানে থাকবে তাদের মানে ক্রয় ক্ষমতাও থাকবে এবং তাদের মানে যে আশা আকাঙ্ক্ষা মানে যে জিনিস কেনার যে ইচ্ছাটা এটাও থাকবে প্রবল আগ্রহ থাকবে এবং এটা তা এটাকে তারা খুবই এনজয় করবে আর কি তারা আগে খুশি ছিল সব কিছুতেই খুশি ছিল ছোট ছোট জিনিসে ঘটনা ছোট ছোট ঘটনা অনেক ঘটনায় ঘটছে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে যেমন এখন তারা ধনী এখন অনেক টাকা পয়সা অনেক মানে বিলাসবহুল জীবনযাপন অনেক বিলাসবহুল অনেক সব কিছু বিলাসবহুল কিন্তু কোনো আনন্দ নাই কেনাকাটায় কোনো আনন্দ নাই এখন কোনো জিনিস কেনার ইচ্ছা হলে কেনা নিয়ে আসতেছে কিন্তু তার ভিতরে যে আনন্দ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে একটা জিনিস তারা বিভিন্ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার তারা যে কেনাকাটা করবে সে জিনিস তার নাই তারা কোনো জিনিস কেনার জন্য কি করতো দেখা যেত যে শনিবার দিন শনিবার দিন হচ্ছে উইকেন্ডটা মানে শনিবার দিনটা হচ্ছে উইকেন্ড এই শনিবার দিন তারা কি করতো বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করতো কোনো জিনিস কিনতে হলে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করতো প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত তারা তর্ক বিতর্ক করতো সেই জিনিসের মানে উপকারিতা অনুপকারিতা ভালো মন্দ সব দিক বিবেচনা করে মানে দশটা পর্যন্ত তারা আলাপ আলোচনা করতো তারপরে তারা একটা সিদ্ধান্ত আসতো এই জিনিসটা কিনবে কি কিনবে না একটা ঘটনা আছে যে তার যে সুইচ সুচ ছিল মানে এই যে চার্লস ল্যাম্বের একটা বাদামি বাদামি রঙের একটা সুট ছিল এই সুটটা এই সুটটা মানে খুবই সেরা ছিল সে মানে যে একজন শিক্ষিত ছেলে ও সেই সেরা সুট পড়তো কারণ সে টাকা জমাইতো আর কি টাকা তেমন অপচয় করতো না তারা গরিব ছিল তারা টাকা জমাইতো এবং এই টাকা জমায় তারা বিভিন্ন কেনাকাটা করতো তারা থিয়েটারে যে নাচ দেখতো এক পয়সা নাকি অন সিলিং এর গ্যালারিতে হ্যাঁ থিয়েটারে যে নাটক দেখত তারপরে তারা এই যে যে চার্লস ল্যাম্প চার্লস ল্যাম্প একটা বই কেনার কেনার জন্য মানে ফোলিও নামে একটা বই ফোলিও নামে একটা বই যে বইটার লেখক হচ্ছেন বিমন্ট অ্যান্ড ফিলেচার বিমন্ট অ্যান্ড ফিলেচার দ্বারা লিখিত ফোলিও নামে একটা বই আছে বইটা সে কেনার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে ওই দোকানে গিয়ে ভিড় করত প্রত্যেক সপ্তাহে যায় ও দোকানে গিয়ে এই ফলেও নামে বইটা সে দেখত কিন্তু তার কাছে টাকা ছিল না সে কিনবে কিভাবে মানে খালি ওটা কেনার প্রতি প্রবল আগ্রহ প্রবল আগ্রহটা প্রকাশ করত হয়তো পরে একদিন মানে কিনছে এখন তো তিনি মানে যা আগে বাদামি সেরা রঙের যে সুটটা পড়তেন সে এখন তিনি আর সেই বাদামি রঙের কালো সেরা বাদামি রঙের সেরা সুটার পরেন না তিনি এখন কালো পোশাক পরেন একটা আভিজাত্যের সাপ তার মধ্যে 
আছে আর কি তারপর সময়ের সাথে সাথে যেন যে তারা যে যে ধনী থেকে গরিব থেকে ধনী হয়েছে তাদের যে যে আর্থিক পরিবর্তন এই আর্থিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের যে আনন্দেরও একটা পরিবর্তন ঘটেছে আর সেই আনন্দটা নাই যেন আনন্দটা সে সেই সে আনন্দটা যেন তাদের দারিদ্রের সাথে সাথে আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেছে আর একটা কাহিনী আছে তারা একদিন কি করছিলেন হাঁটতে হাঁটতে এনফিল্ড পটার্স বার নামে একটা জায়গায় তারা যাইতেন মানে প্রত্যেক দিনে প্রায়ই তারা হেঁটে হেঁটে এনফিল্ড অ্যান্ড পটার্স বারে যাইতেন তারপরে একটা ওয়াল্ড হ্যাম নামে একটা ওয়াল্ড হ্যাম নামক একটা স্থান আছে ওইখানে তারা পানীয় পান করতেন কফি কফি তারপরে টি এগুলো আর কি ড্রিঙ্কস করতেন আর কি সেইখানে একজন দারুণ একজন হোস্টেস ছিলেন সেখানে একজন দারুণ একজন হোস্টেস ছিলেন তাদেরকে অনেক হেল্প করতো টাকা পয়সা অনেক কিছু দিয়ে হেল্প করতো অতীতে তারা কি করতেন অতীতে এরকম ছিলেন তারা অতীতে থিয়েটারে যে নাটক দেখতেন আর এই যে যে নাটক দেখতেন তাদের কাছে এই মানে যে তারা যে ভালো শ্রেণী বা হাই ক্লাসের একটা সিট যে তারা অ্যাফোর্ড করবে সেই ইটা তাদের ছিল না তারা হাই ক্লাসে সিট অ্যাফোর্ড করতে পারত না চার্লস ল্যাম তার কাজিন ব্রিজেটকে নিয়ে মানে এই থিয়েটারে যাইতেন এবং তিনি একটা লজ্জায় পড়ে যাইতেন যে মানে আমরা অন সিলিংয়ের গ্যালারিতে বসব তবুও ব্রিজেট কি করতো এই যে যে চার্লস ল্যাম যে ব্রিজেটকে নিয়ে যাইত চার্লস ল্যাম ব্রিজেটকে নিয়ে থিয়েটারে যাইত এই জন্য ব্রিজেট চার্লস ল্যামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত মানে এই যে যে গ্যালারিতে যাইতো তারা ওই গ্যালারিতে মানে অন সিলিং গ্যালারিতে দেখা যায় যে বই না পড়ার লোকের সংখ্যা খুবই দেখা যায় তো বই পড়ে না তারা মানে যে ওই শুধুমাত্র থিয়েটার দেখে তারা শিক্ষিত না এমন কিছু বিজেটকে তারা এই যে যে অন সিলিংয়ের গ্যালারিতে যে সব লোক থাকতো ওরা কি করতো বিজেটকে অনেক মানে রেসপেক্ট করত সম্মান প্রদর্শন করত নাটক শুরু হলে একটা জিনিস দেখেন মানে যে এই যে যে হল বা থিয়েটারে মানে নাটক শুরু হয়ে গেলে নাটক শুরু হয়ে গেলে কে কোন গ্যালারিতে আসে কে কোন শ্রেণীর সিটে বসে আসে এটা কিন্তু কিছু যায় আসে না সবাই কিন্তু ওইটা দেখতে পারতেছে সবাই সুবিধাজনকভাবে দেখতে পারতেছে এটা কোনো যায় আসে না যে কে কোন গ্যালারিতে বসে আসে অতীতে তারা মজা করে প্রচুর স্ট্রবেরি খেত অতীতে তারা প্রচুর স্ট্রবেরি খেত এবং এটা তো প্রচুর মজা পাইত কিন্তু এখন আর নাই এই এখন আর ওই যে স্ট্রবেরি খায় কিন্তু সে এখন সেই মজাটা আনন্দটা তারা পায় না প্রত্যেক আপনারা জানেন যে থার্টি ফার্স্ট নাইট বা থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর মানে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ তারিখ এটা হচ্ছে কি বছরের শেষ দিন এই বছরের শেষ দিনে তারা প্রতিজ্ঞা করত যে নেক্সট ইয়ার যেন তাদের ভালো যায় এবং নেক্সট ইয়ার যেন তারা ভালোভাবে কাটাইতে পারে এবং নেক্সট ইয়ারে যে হিসাব নিকার যা কিছু আছে সব কিছু চুকে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতো যে নেক্সট মানে এই বছরে যে খরচটা করছে মানে হিসাব নিকার চুকায় তারা নেক্সট ইয়ারের জন্য প্রতিজ্ঞা করতো যে তারা যেন একটু মৃত ব্যয়ী হয় তারা একটু খরচ কমায় দেবে এবং তারা মৃত ব্যয়ী হবে তারা ইয়া করবে এগুলো এবং এই খরচ নিয়ে তারা ও বিতর্ক করতো এই থার্টি ফার্স্ট নাইটে তারা এই খরচগুলো নিয়ে বিতর্ক করতো কেন হলো কিভাবে হলো এবং তারা ভবিষ্যতে কিভাবে চলবে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হতো ধনী হওয়ার সাথে সাথে আমি সর্বোপরি সর্বশেষ বলতে পারি যে ধনী হওয়ার সাথে সাথে তাদের এই যে যে আনন্দগুলো আছে এই আনন্দগুলো দুই বসে চলে গেছে একবার অদৃশ্য হয়ে গেছে ব্রিজেটের এসব কথা নিস্তব্ধতার সাথে নিস্তব্ধতার সাথে শুনছিলেন চার্লস ল্যাম চার্লস ল্যাম মানে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে এ ব্রিজেট কি বলতেছে ব্রিজেট খুবই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি আরও বলে উঠলেন যে তাদের যে অতীতের যে দিনগুলো ছিল তারা গরিব ছিল তাদের যে আনন্দ অনুভূতিটা ছিল এটার প্রতি তাদের মানে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তারা অনেক লাখি আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকেন অবশ্যই ভালো কিছু আসছে আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে আমি ইন্সপিরেশন পাই নেক্সট ভিডিওটা ভালো করার জন্য এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে উপহার যাতে দিতে পারি সেই দোয়া করবেন